നമസ്കാരം കെട്ടിട നിർമ്മാണ സംബന്ധമായ അറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ രാജേഷ് മലർഗണ്ണി എൻ്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സംശയം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി കോട്ടയാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഏരിയയിൽ പെടുമോ എന്ന ഒരു സംശയം തീർച്ചയായും അത് ഏരിയയിൽ പെടില്ല ഇന്നത്തെ വിഷയം കോട്ടയാടുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംശയം അത് കോട്ടയാടുകൾ ഏരിയയിൽ പെടുമോ എന്നതാണെങ്കിൽ ചില കേസുകളിൽ പെടും അതായത് കോട്ടയാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസാണ് അതായത് ഒരു നടുമുറ്റം ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ നമ്മൾ ഒരു വീടിൻ്റെ ഈ അകത്തളം ഒരുക്കുമ്പോൾ ക്രോസ് വെൻറ്റിലേഷന് വേണ്ടി അതായത് എല്ലാ ഭാഗത്തും റൂമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ലൈറ്റ് കയറുന്നതിന് വേണ്ടി എയർ പാസിങ്ങിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നാണ് ഈ കോട്ടയാടുകൾ കൂടുതൽ വെളിച്ചം എയർ സർക്കുലേഷൻ കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് കോട്ടയാടുകളുടെ പ്രത്യേകത ഇതിന് റൂഫില്ല അതുകൊണ്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മഴ ആ കോട്ടയാടിൽ പതിയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് റൂഫില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഏരിയയിൽ പെടില്ല എന്നാൽ ചില കേസുകളിൽ ഈ കോട്ടയാടിൻ്റെ സൈസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് സൈഡോ കോട്ടയാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിന് അതിന് വിൻഡോസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ അതിലൊരു സൺഷെയ്ഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ സൺഷെയ്ഡുകൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ സൺഷെയ്ഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോട്ടയാടിൻ്റെ സൈസ് കുറയും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പത്തേ പത്ത് സ്ക്വയർ സൺഷെയ്ഡ് അതായത് പത്തേ പത്ത് സൈസിലുള്ള ഒരു റൂമ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും സൺഷെയ്ഡ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇരുപത് വെച്ച് രണ്ട് സൈഡും കുറയുന്നൊരവസ്ഥ അപ്പോൾ അത് ചെറുതാവും അതിലൂടെ ലൈറ്റ് വരുന്നത് കുറയും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം വരുന്നത് കുറയും അപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊരു ടൈറ്റാവും അങ്ങനത്തെ കഴിയുന്നതും കോട്ടയാട് കുറച്ച് സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സൈസ് കുറഞ്ഞ കോട്ടയാടുകൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ചുമരിലേക്ക് വെള്ളം തെറിക്കാനും അതെല്ലാം സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സൈസുള്ള കോട്ടയാടുകൾ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവും സൈസ് കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീരെ നിവർത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ സൈസ് കുറച്ച് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് ഏരിയയിൽ പെടില്ല കാരണം അത് നമ്മളുടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതായത് പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലം പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ അകത്ത് അതായത് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ ഇതിന് റൂഫില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏരിയയിൽ പെടില്ല തിരിച്ച് നമുക്ക് ചില കേസുകളിൽ വളരെ ചെറിയ യാർഡുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് സ്പേസ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മളത് അതിന് റൂഫ് ഇടും അതായത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്ലാബ് ചെയ്ത് അതിൽ കുറച്ച് ഒഴിവുകളൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പർഗോള സ്റ്റൈലിലോ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ പ്ലെയിൻ സ്ലാബിന് ചെറിയ ഒരു വിടുത്ത് കുറച്ചിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ വിടുത്തും ലെങ്ത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ആളുകൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അപ്പോൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ചില കേസിൽ ഒരു സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം അതല്ലാത്ത കേസിൽ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ടഫൻ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സ്കൈലൈറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ വെളിച്ചം വരാൻ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം താഴോട്ട് വരില്ല അതിന് റൂഫുണ്ട് വെളിച്ചം വരാൻ സ്കൈലൈറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഏരിയയിൽ പെടും കാരണം അതിന് റൂഫുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ് അതായത് കോട്ടയാട് എന്ന വെള്ളം വീഴുന്ന നല്ല വിശാലമായ ഒരു ലൈറ്റ് കയറാനും മഴ ആസ്വദിക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള കോട്ടയാടും എന്നാൽ വെളിച്ചം വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇപ്പം പല കേസുകളിലും ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിൽ റൂംസുകൾ കുറെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ് വരാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അതിന് സ്കൈലൈറ്റും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീടിൻ്റെ അകത്തുള്ള മനോഹരമാക്കാം ഒരു കേസിൽ അതായത് കോട്ടയാടുകൾ എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഏരിയയിൽ പെടുത്താതെയും കോട്ടയാടിന് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറിയ ആ ഒരു ഏരിയക്ക് മുകളിൽ റൂഫ് ഇടുമ്പോൾ അത് കോട്ടയാടിൻ്റെ മാതിരിയല്ല സ്കൈലൈറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഏരിയ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ഏരിയയിൽ ഒരു മാറ്റം വരും നമുക്കത് ഏരിയയിൽ പെടുത്തും അത് മുനിസിപ്പൽ റൂളാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഉള്ള സംശയങ്ങൾ തീർന്നിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു